Good morning, students. Today, I am dealing with the engineering mechanics subject, unit two, chapter name is forces and moments. That means it is this comes under construction technology vocation course. As I already told you, my name is A. Srinivas Reddy, M. Tech Transport Engineering from Government Junior College, Malakpet World, Hyderabad. So, in continuation of the earlier class, today we are solving this forces problem. As per the as per the given data, the forces are acting as shown in figure. There are different forces acting at this point O. Suppose this 200 Newton force is acting at point O at an angle of 30 degrees from horizontal line. Then this 250 Newton's force is acting vertically from point O. Then this 300 Newton's force is acting at point O at an angle of 45 degrees from horizontal line. Then if you take this 350 Newton's force it is acting at point O, this is the point O, and it is acting at an angle of 40 degrees from horizontal line. And uh, students, Manadanglo, Telugu medium, English medium, they don't have to So, Telugu medium, students, what is the way to play? No, class separately, only English medium, and a card. So, each in a data broker, E figure law, forces, Ela acts as E 200 Newtons and a force, O point the gra, horizontal line in chi, Mopi degree angle law, Panjasan. Alage, E 250 Newtons force and a the, O point the gra, what hell ga? Pandyasana, vertically axis. Next one, 300 Newton's force in this one. That is the O point of the horizontal line. 45 degrees. 45 degrees. Angular axis. Like the next force, 350 Newton's force in this one. That is the O point of the horizontal line. Hello, oriental line means 40 degrees angle low, panjasana. Upurvana, being low in and call it magnitude of the force and direction of the resultant. Here on the man, uncovered. Dan ki, first one, first up in yesterday. Resolving the forces orientally. The forces in hard angle resolve. So, one of equilibrium conditions from there. Here are equilibrium conditions. Earlier, we have discussed sigma h is equal to 0, sigma v is equal to 0, sigma m is equal to 0. We already discussed it. Okay? So, the angle sigma h is equal to 0. And resolving the forces horizontally. All forces. So, that is 200 Newton's force. This is the horizontal resolve. And the angle of horizontal line is the angle of the angle. So, the horizontal side resolve is the component. The horizontal component is 2, 200 cos 30. 200 cos 30 degrees. 
సైన్ కన్వెన్షన్ ఏంటి ప్లస్ ఎలా చెప్పగలుగుతావు మనం ఈ గ్రాఫ్ లో తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వై యాక్సిస్ స్టూడెంట్స్ ఈ వై యాక్సిస్ ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ సో ఎక్స్ యాక్సిస్ లో మనం రైట్ సైడ్ వెళ్తే మనకు ప్లస్ వస్తుంది ఎక్స్ యాక్సిస్ రైట్ సైడ్ వెళ్తే ప్లస్ మీరు స్కూల్ లెవెల్లో గ్రాఫ్ తీసేది ఉంటారు మీకు అయిన తెలుసు సో ఎక్స్ యాక్సిస్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే యూ విల్ గెట్ మైనస్ అలాగే వై యాక్సిస్ లో పైకి వెళ్తే ప్లస్ కిందకు వస్తే మైనస్ అంతే కదా సో అలా తీసుకున్నప్పుడు ఈ టూ హండ్రెడ్ న్యూట్రన్స్ ని హార్జాంటల్ రిజర్వ్ చేస్తే అది హార్జాంటల్ లైన్ నుంచి ముప్పై డిగ్రీల యాంగిల్ లో ఓ అనే పాయింట్ దగ్గర పనిచేస్తుంది సో దానికి టూ హండ్రెడ్ న్యూట్రన్స్ ఫోర్స్ కి హార్జాంటల్ కాంపోనెంట్ తీసుకుంటే ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ కాస్ థర్టీ డిగ్రీస్ టూ హండ్రెడ్ కాస్ థర్టీ డిగ్రీస్ మీరు రాయాలి ప్లస్ ఎందుకు ఎక్స్ యాక్సిస్ రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఈ ఫోర్స్ తీసుకో అది తీసుకుంటే త్రీ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ ఫోర్స్ ని దానికి ఆర్జినల్ కాంపోనెంట్ మనం రాయాలి అంటే ఈ త్రీ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ ఫోర్స్ ఓ అనే పాయింట్ దగ్గర హార్జాంటల్ లైన్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ లో యాక్ట్ చేస్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ లో యాక్ట్ చేస్తుంది సో దానికి ఆర్జినల్ కాంపోనెంట్ తీసుకుంటే మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ రాయాలి మనం మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఎందుకని మైనస్ ఈ త్రీ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ యారో ఇట్లా పైకి ఉంది సో దానికి ఆర్జినల్ కాంపోనెంట్ తీసుకుంటే మీకు ఎలా వస్తుంది అక్కడ అది ఎలా వచ్చేస్తుంది ఆర్జినల్ కాంపోనెంట్ తీసుకుంటే ఎలా వస్తుంది త్రీ హండ్రెడ్ కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో ఎక్స్ యాక్స్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ సో మనం మైనస్ రాస్తాం సైన్ కన్వెన్స్ ప్లస్ రాసేరా రాంగ్ అవుతుంది అది రాయొద్దు ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే త్రీ ఫిఫ్టీ న్యూటన్స్ ఫోర్స్ కూడా మనం హార్గ్ హండ్రెడ్ కాంపోనెంట్ తీసుకోవాలి ఎలా తీసుకుంటాం త్రీ ఫిఫ్టీ ఈ త్రీ ఫిఫ్టీ న్యూటన్స్ అనేది కూడా ఓ అనే పాయింట్ యాక్ట్ చేస్తుంది హార్గ్ హండ్రెడ్ లైన్ నుంచి నలభై డిగ్రీస్ యాంగిల్ లో పనిచేస్తుంది సో ఈ త్రీ ఫిఫ్టీ న్యూటన్స్ కి మనం హార్జాంటల్ కాంపోనెంట్ తీసుకుంటే మైనస్ త్రీ ఫిఫ్టీ కాస్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ స్టూడెంట్స్ దీనికి మనం మైనస్ త్రీ ఫిఫ్టీ కాస్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ అని తీసుకోవాలి ఎందుకని ఈ త్రీ ఫిఫ్టీ న్యూటన్స్ అనే ఫోర్స్ ఓ అనే పాయింట్ దగ్గర హార్జాంటల్ లైన్ నుంచి నలభై డిగ్రీల యాంగిల్ యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి సో ఈ త్రీ ఫిఫ్టీ న్యూటన్స్ ఫోర్స్ ని హార్జాంటల్ లైన్ సైడ్ తీసుకుంటే అంటే హార్జాండల్ కాంపోనెంట్ తీసుకుంటే ఎందుకంటే యాంగిల్ హార్జాండల్ లైన్ నుంచి యాక్ట్ చేస్తాం మనకి త్రీ ఫిఫ్టీ మైనస్ త్రీ ఫిఫ్టీ కాస్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ వస్తుంది ఓకే సో అగైన్ వన్స్ అగైన్ లెజన్ స్టూడెంట్స్ టూ హండ్రెడ్ ఫర్ టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ ఫోర్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ హార్జాండల్ కాంపోనెంట్ ఇట్ విల్ కమ్ టూ హండ్రెడ్ కాస్ థర్టీ డిగ్రీస్ is it plus or minus plus why this 200 newton force it is coming like this it is coming like this 200 cos 30 degrees it is in the right side of the x axis so x axis students you know for x axis right side we will take plus and left side minus for y axis if you take top it is plus and if you go bottom it is minus okay so this 200 newton force is acting at point o 
at an angle of 30 degrees from horizontal line. So when you resolve the component for this 200 Newton's force as the horizontal component, because the angle is acting from horizontal line, so when you take horizontal component, you will get 200 cos 30 degrees only, not sin 30 degrees. If you write sin 30 degrees, it is blunder. Please don't write that. Okay. So unsigned convention is plus. Why? For x axis right side, we take plus. And for left side of the x axis in graph paper, generally all of you know, at 10 class level, you might have taken and learned or drawn so many graph problems. So x axis right side is plus and left side is minus and y axis top is plus and bottom is minus. So this is plus 200 cos 30 degrees. Generally plus means we don't write. It is understood if we didn't write anything. It is understood at plus. But for minus, we have to write always. Okay. So, 200 for 200 Newton's force, our general component we have written. Next, what do we write? For 300 Newton's, for 300 Newton's force, we have to write our general component that is minus 300 cos 45. Minus 300 cos 45. How? This 300 Newton's force is acting at point O at an angle of 45 degrees from horizontal line. So, because the angle is from horizontal line, so for this 300 Newton's force, if you take horizontal component, you will get 300 cos 45 degrees and sine is minus sine convention is minus why in x axis when it is left side of the x axis invariably you have to take minus sine convention understood students this is minus 300 cos 45 degrees next for this 350 newtons force we have to take horizontal component so this 350 newtons force is also acting at point O at an angle of 45 degrees, sorry, at an angle of 40 degrees from horizontal line. So for this 350 Newton's force, we are we are writing the horizontal component as minus 350 cos 40 degrees. Why minus? Here also the arrow is like this. So it will be, it will come like this. So it will be 350 cos 40 degrees. Sign convention is x axis left side. We already discussed. So that is equal to minus 350 cos 40 degrees. So this is the important and final step of this resolution of forces. If you didn't understand this, you cannot proceed further. So please concentrate what I am telling. After that, if you go through the book also, you can understand. Okay. I don't think it is difficult. It's a very easy topic. Only thing is you have to think and use your mind. Okay. So after this, I will do calculations. <coughs> so this is 200 cos 30 degrees. Minus 300 cos 45 degrees. Minus 350 cos 40 degrees.
minus 350 cos 40 degrees that is equal to minus 307.03 three newtons or 0 4. Calculations from the scientific calculator up to some reasonable extent after point zero suppose see here minus three zero seven point zero three for some students in their calculators they may get three zero seven point zero four or zero eight or one zero no problem hmm. don't it's nothing wrong. So that's why I am telling you calculations from scientific calculator after point up to some reasonable extent they are allowed. Don't worry. Sir, that student has got uh, some other calculation 307.03. I got 307.09. Some student has got 307.20. Don't be panic. Okay, up to some reasonable extent, the calculations are allowed. Instead of 307, if you get 308 or 310.10, it is wrong. Okay, so calculations and it is once again that is 200 cos 30 degrees. That is one seventy three point two one and you can take two zero five after the point I'm going up to third digit minus three hundred cos. Forty five degrees. That is two twelve point one three two. Minus three fifty cos forty degrees. That is equal to two sixty eight point one one five. Now. We will do the simplification of this calculation. Students, for CT course in public exam, scientific calculator is allowed. You must go with scientific calculator only. Otherwise, you will fail in this exam. It is absolutely allowed. You can requestingly tell your exam in any letters. Our chief superintendents are department officers. For engineering mechanics, this subject without scientific calculator, nobody can solve any problem and they cannot pass also. In addition to this, even in surveying also, our problems for scientific calculator is allowed. Then in secondary estimating and costing also, scientific calculator is allowed. Huh? Please. Make this point in your mind. Don't use business calculators. You must use scientific calculators only for solving this engineering mechanics subject, or surveying subject, or secondary arrangement and casting subject. Okay. So I am doing the calculations now. One hundred one seventy three point two zero five. Minus two twelve point one three two minus two sixty eight point one one five that is equal to minus three zero seven point zero three not zero four no problem okay next.
now we have to resolve the forces vertically so far we did we did the resolution of forces horizontally now we have to resolve the forces vertically that is sigma v is equal to this is sigma v sigma v is equal to vertical resolve so 2 upon 200 newton force daniki vertical component right that is vertical component that is plus 200 sin 30 degrees students vertical component anangane manaki sin vachestundi kinda horizontal component annitlo chudandi cos vachestundi cos 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 okay so for vertical component the 200 newton force the vertical component is 200 sin 30 degrees and plus us why it is vertical component ante you have to write like this you have to write like this 250 sin 30 degrees y axis stop kada y axis stop ante meeku plus vastundi y axis stop ante meeku plus vastundi so plus ani appudu general ga raayam minus unde ni rastam adi you have to understand school level lo kuda meer maths ala chesi untaru next this 250 newton force is acting vertically directly vertical so take 250 newton force 300 newton force ki vertical component isthundi ee 300 newtons kuda o ane point dikkada horizontal line ni 45 degrees angle act chestundi so plus 300 sin 45 degrees idi kuda itla mana vertical ga vastundi kabatti it will come like this it will come vertically 300 sin 45 degrees okay so y axis stop ante manu plus this power so ee 300 newtons o ane point degree part body this act chestundi kabatti part body this angle lo so ee 300 newtons manu vertical component isukunte vertical component ante generally sin vastundi 300 newtons e o ane point degree horizontal line is part body this angle act chestundi kabatti so dani vertical component Plus 300 sin 45 degrees. Plus 300 sin 45 degrees. Next, he 350 newtons ke an vertical component is coming. 350 newtons force boda. Wo ne point dega. Hardy under line means he 45 degrees angle le access. So that means he 350 newtons ke vertical component is coming. చెప్పాను కదా వచ్చే కాంపోనెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఇది హార్జియంటల్ లైన్ ఇస్ 40 డిగ్రీస్ యాంగిల్ యాక్ చేస్తుంది కాబట్టి 3 ఫుట్ న్యూటన్స్ దాని వచ్చే కాంపోనెంట్ -350 sin 40 డిగ్రీస్ -350 sin 40 డిగ్రీస్ why minus because the arrow is going down side of the y axis y axis down goes అంటే it will come like this 350 sin 40 degrees so it is minus angle so y axis can down side this one is minus y axis down side this one is minus plus side this one is plus so that is minus 350 sin 40 degrees this one okay so 250 newtons already we have done so students for this 200 newtons force if we take vertical component you will get 200 sin 30 degrees because the arrow is going up in the y axis side when arrow is going up we have to take plus so that is plus 200 sin 30 degrees next 250 newtons force 
he is acting at point two directly in the vertical direction. So for that, take directly plus two fifty newtons. Next, this three hundred newtons force is also acting at point two at an angle of forty five degrees from horizontal line. So for this three hundred newtons force, if you take vertical component, you will get three hundred sine forty five degrees. It is plus. Why the arrow is going upward? See here, vertical component or vertical force will be like this. That is three hundred sine forty five degrees. So it is going in the plus direction of the y axis. Y axis top side. We already discussed it. Y axis top side plus bottom side minus. That is why that is plus three hundred sine forty five degrees. Next, for this three fifty newtons, you have to take vertical component. This three fifty newtons force is also acting at point two at an angle of forty degrees from horizontal line. So for this force also, if you resolve vertical component, you will get minus three fifty sine forty degrees. Minus three fifty sine forty degrees. Why minus? Because the force is in the downside of the y axis. We already discussed it now. Y axis. Top side plus bottom side minus. So that is minus three fifty sine forty degrees. This okay. This two fifty newtons already we have taken. Now we will do the calculations. <laughs> that is two hundred sine thirty That is hundred plus three hundred sine forty five sine forty five degrees total point one three two two total point one three two minus Three fifty sine forty degrees. Three fifty sine forty degrees. That is equal to minus two twenty four point nine seven five. Minus two twenty four point nine seven five. So total is equal to. We'll calculate now. Hundred. Plus two twelve point one three two minus two twenty four point nine seven five. That gives you next plus two fifty. Also, we have taken now. That gives you three thirty seven point one six. Newtons. That is equal to three thirty-seven point three thirty-seven point one six newtons. Now, <coughs> next step. I think we will continue in the next class, students. Today. Class is over. Sorry, we'll continue this problem in the next class. Thank you.